。老板，生意兴隆，发财啊！托共产党，毛泽东、朱德的福，这日子啊比以前好多了。对了，您要点什么呀？我想看一看蒜吧，你店里有啊？嘿，您是找对人了，钢筋的蒜盘，黄杨木的。来，您瞧瞧。逢七进一，七四五余五，七六八余四。哎，打得好，这把算盘不错，我要了。好嘞，我给您包上。哎，有没有比这把再小一点，方便携带的？有啊，多小都有。连私塾里教小孩那个小算盘都有，能装进口袋里。不要这么想，只要比这把再小一点，方便装进我这个包里就可以了。好，您看看这把。哎。大小刚合适。嗯，好，就这把了。这把大的算盘我也要。好啊，开张大吉。这样，我给您打九折。九折不行，我要七折。哎呦，七就亏本啊！我这小本经营，您不能这么杀价。我给你算过账了，七折，你还能赚两成。哎呦，我这还有运费呢。您呐，太精细了，你亏不了。我是大买卖，小的一把，大的二十把。二十把？你是打算开账房啊？<笑>你说对了，我就计划开账房，来当掌柜。好，黄仁老，哎，我们上海的地下党，哎，反复的给黄金武先生做工作，嗯、哎，可是他就是不愿意离开上海。他说啊，一定要把蒋介石藏匿在上海的黄金找出来。我们的同志给他说，我们有内线，可以完成任务。可他不放心，一定要坚持自己的职责。我晓得，经我这么做呀，是对的。我为有这样的儿子骄傲，他也是我们皇家的光荣啊。周副主席，认了，欢迎二位。监考莅临啊！啊，我说陈云，你怎么搞的？请我们二位来参观，怎么让我们当起监考官来了？中央财经委员会即将成立，您给我推荐了这么多干部，我想通过考试来择优录取。我怕我眼睛不行，故请二位来帮我长长眼，请一定要支持啊！蛮好，蛮好，蛮好。但是你如果考数学、物理，我不领着啊！放心吧。我们是两门笔试，经济常识和政治理论。今天呢是技能考试，二位都不陌生。来，请随我来。好，黄仁老。哎，大家请坐吧。各位考生，中财委招聘干部，大家都是各单位、各部门推荐的经济人才。既为经济人才，不光要懂理论，还要有经济技能。那么，最基本的经济技能是什么呢？是算账。我认为，算账是做政治工作，也是做经济工作的一门基本功。不会算账的人，算不上经济人才，那自然也就进不了中财委。所以今天的招聘考试，我又增加了一门技能课——算账。中国革命的伟大胜利，历经无数艰难曲折，牺牲了成千上万的先烈。光在南京雨花台被杀害的，就有十余万人。经过二十八年的奋斗，中国新民主主义革命将要取得根本胜利，来之不易呀、啊
，我们接管好大城市，是摆在我们面前的一项十分艰巨和光荣的任务。在这方面，我们没有经验，没有经验，怎么办？外国人给我们下了定论，说我们搞经济是零分。我不赞同，我用两句。中国的俗语来反驳他，一句是“出水才见两腿泥”，二一句“骑驴看唱本，走着瞧”。前线已经开战，我们也即将赶赴上海，在全新的时代下。建设一个全新的上海，有没有信心？有，有，有。五月十二日，上海战役正式打响。本着既要消灭国民党上海守军，又不能把上海打烂的作战要求，第三野战军第九、第十兵团向上海两路前进。日本人也没见他手这么狠。刘和家定不打击退，让我们轻松跨过第一阶段备战。结果，派了刘玉章守在岳府的地堡区，把我们措手不及。刘玉章当时是整建制从辽沈战场逃跑的，装备人员没有受到大战的直接消耗，都很完整。他与我东北野战军多次交手，对付我们，他算是有经验。有经验，那我们这回就给他点教训。你跑红过去玩啥呢？哎，表经理，不说经理啊，实在是国民党不行啊！国将国将，谋防一枪，追击追击不开机。连长，连长，这天上又要下雨了，我们何时进发呀今晚就有点分地，下了没有？作战指示说，越火车里有一个团的兵力，怎么一点枪味儿都没有呢？不对，我觉得也有点蹊跷。这越火紧靠长江，左邻吴淞口，是进入吴淞和黄山的唯一门户。这地理位置十分的重要，历次淞沪会战。都是敌我双方激烈争夺的战略要地。想要歼灭吴淞、黄山的敌人，必先攻克岳府，打开大门。哎呦，你要我说呀，他们有重兵，咱们有重炮，你干他就完了吧。是吗？高炮跟那绿油火一样，我们还没倒，国民党就跑光了。就国民党一群溃兵，我借他俩的，不敢冒在这片坟地。连长。我们一个师的兵力，还怕他一个团？岳府是抵御我军进占吴淞口的门户，刘豪是阻断我军直插苏州河进入上海市区的门户。命令二十八军九十四师，加快向刘航进攻，切断杨航、大厂、江湾的联络，使敌人不能增援。刘玉章既然把通向岳府唯一的路给照了起来。命令二十九军探查清楚阵地规模、布局，调整战术。是。各连注意，以野战出击方式，穿插穿过坟地，速度快。各排注意，前进。快，跟上。Thank you. 
一块撤，我不能丢下你。哎，不走，连长，这是命令。老不，要不走的话，咱们都得折在这儿。快，走！哎，不走，连长，走！不走！走！走！走！走！连长，走！走！连长。从敌人守备情况看，吴淞、岳普、杨航、刘航、大场线均为既设阵地，碉堡林立之永久性筑垒地段，部队为护敌之精华，战斗力为蒋军之最强者。他们妄图以地堡群为核心，配以炮兵火力网，实行阵地前面积射击，故我方在攻击前和突入后
，伤亡很大，两天时间，我歼敌一个营，要付出一千人的代价。他们这是根本没有投降的意思，而是打算利用长久性攻势与我军顽抗到底。我看，猛进穿插已经不适宜了。想在短时期内拿下吴淞口，也根本不可能。叶司令，改变战术，利用淮海战役中逼迫作业和攻坚战术，阻断逐点的攻击。是。这是我们有史以来面临最大的一次城市攻坚战。粟裕他们，根据地堡群，先打孤堡，后打群堡。打孤堡，就是要把敌人堵在阵地里打。嗯，由首战防御来看，汤恩伯在坚守上海上是下了大力气的，并声称他是有决心的。汤恩伯的决心不重要。嗯，他充其量就是蒋介石的听差和打手，关键是蒋介石的决心。嗯，主席老总，不出所料啊，美国人开始接触孙立人。这个时候，美国人接触孙立人，打什么算盘？据我们了解，他们还接触了。唐恩伯不会在上海守太久，因为帝国主义的任何一个动作，都足以影响蒋介石的判断和决心。通知粟裕，派兵到静海处，一旦英美军舰有不利于我方的行为，我们要及时做出反应，不要腹背受敌呀。好，卖报卖报，今日头条，国民政府撤离上海，上海人民将无所依。卖报卖报嘞！张元，你最近很辛苦，累坏了吧？让我告诉你，你最近都忙些什么吧。你煽动同事罢工，破坏银行工作，策反财政部税警总团，你还敢查军部？你这个吃里扒外的东西，就不怕闹肚子吗？落在你手里，恐怕又不是闹肚子那么简单。法西斯，你践踏民主，侵犯民权，罔顾民生，你对得起你信誓旦旦所信仰的三民主义吗？任何人接近。是。哎呀
，请老板。啊，好，请老板。来来来，走，一边请，一边解说。来来来来，您这时候登门，是不是有要事想谈？四少，冒昧来访，一是向你道别，二是请你帮忙。不瞒你说，我的夫人和家人已经去了香港，沙场也迁走了。我已订好后天去香港的船票。秦老板，您之前不是说不走吗？不过一周时间。上海几乎被搬空了。今天毛森派人告诉我，说到昨天，已运走各种设备物资，包括棉纱、棉布、印花布，还有黄金、银元等等，折合起来有一千多万美金。他也威胁一人，说解放军马上就要攻城，再不走就来不及了。哎，就这样，秦老板。你这么匆忙要走，连给我准备送行的时间都不够，实在是汗颜。之前我还劝过你，我们一起共创上海工商界新气象，可……一人理解您确实不愿意走，几代人辛辛苦苦建起来的工厂，这么丢了，实在舍不得的呀。这周一来，毛森天天派人到我的工厂捣乱。不让厂子开工，还强行遣散我的管理和技术人员，并扬言要炸毁我的工厂，还威胁我家人的安全。我，我实在是没办法了。秦老板，这是他们惯用的手法，同样的情况我也碰到了，但我觉得，他们不敢怎么样。四少，我跟你不一样，你家里大部分都走了。而我的全部家当都在这里，他们是不会放过我的，所以，请你体谅一下我的苦衷。秦老板，我完全理解你，只是你今天不会是单单为了向我解释才登门的吧？我秦胜红是上海人，我的事业、理想、根基都在上海。这些年以来，国民党腐败透顶，中国的经济命脉基本上都掌握在四大官僚资本手中，我们民族产业只能是死路一条。今天，我虽出走香港，但我最大的产业——造船厂和船运公司仍在这里。所以，您是想请艺人帮您照看这些实业，等有一天情况好转了，您还要再回来。当然，如果这里真的像共产党所说的那样，保护和发展民族产业，我怎么可能不回来效力呢？我答应你，只要我还在上海，你有什么好消息，我就告诉你。谢谢。哎，你看。现在你们都要走了，我们俩是留还是走，真的是太难了。四少，无论你做什么样的决定，我都理解支持。同志们，这次我们整训的基本教材啊，就是发在你们每个人手里的这两份东西。一个叫城市常识，一个呢是入城守则。咱们的陈老总有令在先呀、啊，每一个人对这两本教材啊，都要烂熟于胸，而且啊，要会背诵。我们整训结束以后啊，还要考试。哪一位同志考不及格，就不能够回到原来的部队。啊，这考试不合格啊？这这这这怎么背呀？同志们，同志们，我知道啊，大家啊，都是穷苦人出身，这些年呢，枪林弹雨，硝烟弥漫，在学习上啊，没有那么多时间
，但是大家不要担心，我有一个好办法呀，可以让大家一学就会，而且呢，能够顺利的过关。大家想不想知道啊？想。好，这个办法啊，就是模拟现实情景教学法。啊，模拟现实？<笑>什么是模拟现实？懂什么？我也我也不知道。其实啊，简单的说啊。就是啊，让你们每一位同志啊，都当一回演员，去演一演戏，哎，用这个演戏的方法呀，去把这个入城守则呀融会贯通，加深记忆。你们想不想试一试啊？想。好，好那咱们好戏就要开始了。戴营长，到。你呢，现在就演你自己，一名。刚刚入城的解放军战士，啊！我想请你们帮我个忙，帮我演一下上海市民，没问题。好，戴营长，你是刚入城的解放军，这两位上海市民呀，拿着茶水和吃食，来慰问你。现在我们欢迎戴营长给我们表演。侬辛苦了，来吃杯水。啊，饿了吧？吃碗阳春面。先喝杯茶吧。吃碗面吧。面不值钱的。那，同志，那我喝喝水吧。喝杯水没什么。戴营长，你违反纪律了。啊？你考试不及格。这这喝杯水没什么吧？同志们。大家还记得我们宣传的那个快板书是怎么唱的吗？不拿群众一根线，不和群众一口水。今天拿了一根线，明天就拿一块钱。今天喝了一口水，明天就占一亩田。大家说是不是这个道理啊？是。说不拿就什么也不许拿，不能吃就什么也不能吃。大家。记住了吗？记住。那你还问我喝茶还是吃面？<笑>二位，请回吧。同志们，戴营长的第一次表演啊，不及格。我们欢迎他给我们第二次表演，你敢不敢啊？考就考，这次我保证不会犯规。好，来。下面呀、啊，我要有请一位特殊的演员。一个特殊的伤员，你的老团长李团长，把李团长抬上来。不是，换换个人不行吗？戴营长，李团长受伤了，要入民宅进行手术，民宅是你负责，到底救不救？呃，这是团长受伤，他手术呀，这这是团长受伤，他也不让进病房。同志们。大家说一说，谁在表演呀、啊？戴营长，团长伤得很重啊，再不手术这条腿就废了。到底救不救啊？救不救啊？到底救不救？不能进，听我老子都不能进，这是陈老总的指示，就地手术，不饶命。你我操你你，你不让你死。哎，我都不让进民宅啊！啊，考试嘛，不是不是让我死在这里才高兴？不是考试。好，戴营长，好样的！戴营长这次考试啊，过关，通过了。团长，你要是真受伤在民房外面做手术，我一定会不眨眼为你站上守卫，必须得让这手术成功。不参会。<笑>你小子！同志们，不入民宅啊，是我们入城守则最重要的一条，就是天王老子也不能让进，记住了吗？记住了。第一次练拳专业，就帮我们考核征询结果，小仙子啊。小意思。汤恩伯为保持吴淞口出海通路，将第七十五军东调增防高桥
，依托该地区，滨江依海，三面环水，道路狭窄的有利条件，在海空军的配合之下，频繁反击。这个样子打可不行哦，伤亡太严重了。汤恩伯把主力现在往外围打。意图明显的很，要跟我们拼命。我觉得我们现在是应该趁虚而入，让尖刀部队直接攻进市区。嗯，只要我们能打下市区，汤恩伯肯定是撤兵溃败。二六零团攻进乐浦时，清点人数只剩六十四人，眼看就要胜利了，还牺牲这么多的战士。我同意你的意见，快速向。市区推进，市区作战，搞不好损失会更大。从现在看，这个苏州和以南，敌人的守备防御相对薄弱。我们要是从南往北进行攻击，特别是进行多面的攻击，应该是可有。多面攻击，军事进展毫无疑问会更快一些。嗯，接管准备是否妥当？我看行。新政协筹备会议召开在即，这段时间。主席好。主席，主席。啊哈，坐吧。这段时间就得辛苦你，在香山和中南海之间来回奔波了。我暂时还是以香山为主，这边有事我随时过来。现在有条件了。四个轮子比两条腿走路快多了。黄仁老，陈主任，主席来看你们来了。主席，主席，你好，你好，你好。黄仁老啊，以后我们要经常在一起工作，你老是这样客气，一见面就鞠躬啊。应该的，应该的。新社会，新气象，咱们就把这些礼数改了吧，怎么样？好，恭敬不如从命嘛。好好好好。青云同志，哎，大家都说你是我们共产党的铁算盘，啊，耳闻不如一见呐、啊。对，给我们算一算上海的经济情况。好，主席，来，请坐。黄仁老，请坐，请坐。来来来，请坐，请坐。哎，哎，主席，啊，刚才。我和任老算了一笔账，哎，二月份北平刚解放的时候，为了最大程度维护北平普通市民的利益，人民币兑换旧币的汇率是一比三和一比五，共兑换出人民币约两亿元，而上海的人口是北平的两倍多，排除金元券这三个月的上涨因素，我们都认为，接管上海以后，至少。还需要四亿人民币，啊，必须要尽快的印出来，并运往上海。这个事情怎么落实？有没有方案？方案很简单，印钞机不停转。由于金元券的数量每一天都在发生变化，兑换的比例需要等纪南英同志进了上海以后，再根据实际情况再做。具体的计算，嗯，好。我们的原则是，解放军打到哪里，人民币就跟到哪里。中央银行物资转运的消息被披露出来，一定是黄先生传递出来的资料。这几天，毛森神出鬼没，恐怕跟这件事有关。黄先生人不在银行，也不在联络处，他在上海人脉广。你再想想，是不是还有别人或者地方是我们没想到的？他回上海，不可能不跟我联络，千万别出事。毛三今天去了南市车站路的监狱，我去看看。哎呦呦呦！哎呀，黄公子，来来来来。来来来来来，帮一把，帮一把！哎呦，你看看，你看看，这何苦这是？哎呀，哎呀，受委屈了。哎呀
，黄公子，你我同为党国精英，闹到今天这步田地，遗憾呐。黄公子，我们要撤离了，你和你父亲一心盼望的共产党就要打进来了。谢谢，谢谢毛局长给我带来的这个好消息，尽管。这早就是在我的意料之中。你和你的父亲就那么相信共产党？这么跟你说吧，前几天我杀了一个人，这个人对于共产党的作用和意义比你重要。因为在北平和谈期间，共产党曾经三番五次的要我释放这个人。你也在为共产党做事儿。你的父亲冒着被追杀的危险，跑到北平去见毛泽东。这共产党怎么不来救救你呀、啊？我没你想象的那么重要。我们每一个人的牺牲。就是为了一个新时代的来临，就像这铺在路上的小石子，这条大路通向的是自由、民主、国富民强。又来了，唱高调喊口号。我跟共产党打交道这么多年，这种话我在无数的监狱里。已经听过无数次，王公子，我最后问你一句话：你就这么死了，值吗？你就这么活着，值吗？好。很好，黄公子，你一路走好，我就不送你了。在市区建工时，让我们过去维持秩序。知道了，局长，什么事儿还让您亲自负责？还能有什么事儿？都是党国的事儿。经总裁批示，擢升您为上海淞沪警备副司令，兼五十一军军长，指挥五十一军、二十一军、一二三军和四个交警总队，组成北兵团，撤至苏州和北岸坚守。放在以往，这个任命就是个香饽饽。司令部各位将军不斗个你死我活，怕是谁也拿不到。现在，就是个烫手的山芋。烫手的山芋，刘副司令，人和人是不一样的。因为这几年你和民革走得太近，总裁才让你去做绥靖长官。如今，临阵着胜。一，是他心里重视你；二，是唐总司令，为了你的前程
，也是费尽心思啊。